ওয়েলকাম ব্যাক প্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো সবাই আজকে আমরা নিয়ে আসছি অর্থনীতি প্রথম বর্ষের সেট থিওরির একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন সাধারণত এই ধরনের সেট থাকে পরীক্ষায় এই সেটে এমন ধরনের অঙ্ক যে একটা বিষয় নিয়েছে কিন্তু আর একটি নেয়নি বা যে কোনো টপিক্স একটা নিয়েছে কিন্তু আর একটা নেয়নি বা উভয়টি নিয়েছে এ ধরনের কোয়েশ্চেনটা অনেক কনফিউশন মনে হয় তো এটার জন্য অনেকগুলো সূত্র আছে তো আমরা একটা সরাসরি একটা অঙ্ক সমাধান করব সেখান থেকে আমরা দেখব যে এটা কিভাবে সেম ওয়েতে সমাধান করা যায় তো আসা যাক কোয়েশ্চেনটি কোয়েশ্চেনটি তো বলা আছে একটি শ্রেণীতে তিরিশ জন ছাত্র আছে এদের মধ্যে চোদ্দ জন অর্থনীতি নিয়েছে এবং দশ জন অর্থনীতি নিয়েছে কিন্তু গণিত নেই তাহলে বের করতে হবে কতজন ছাত্র অর্থনীতি ও গণিত নিয়েছে তার মানে কতজন ছাত্র উভয় বিষয় নিয়েছে তারপর বলা আছে কতজন ছাত্র গণিত নিয়েছে কিন্তু অর্থনীতি নেই তো এই ধরনের কোয়েশ্চেন সমাধানের জন্য আমাদের কোয়েশ্চেনে যে তথ্যগুলো থাকবে সেটা আমাদের একটা নোটে লিখে নিয়ে নিতে হবে তো কোয়েশ্চেনে বলা আছে যে একটা শ্রেণীতে তিরিশ জন ছাত্র আছে তাহলে আমরা মোট ছাত্র সংখ্যাটা ধরে নেব ইউ তো এই ধরনের অঙ্কে আমরা এন টার্মটা নিয়ে আসব তাহলে আমরা লিখতে পারি মোট ছাত্র সংখ্যা ইউ এবং অর্থনীতি নিয়েছে তাদের সেট এ এবং অর্থনীতি নিয়েছে কিন্তু গণিত নেয়নি সেটার আমরা একটা ইকুয়েশনে এই তথ্যটা লিখব আর এখানে গণিত টার্ম যেহেতু আছে তাহলে গণিতকে আমরা বি দ্বারা নির্দেশ করব তো আমরা তো আমরা এখন সকল ছাত্রের সেট ইউ ধরলাম অর্থনীতি নিয়েছে এমন ছাত্রের সেট এ এবং গণিত যে নিয়েছে তাদেরকে বি দ্বারা নির্দেশ করলাম তো আমাদের কোয়েশ্চেনে যে তথ্য দেওয়া আছে সেখান থেকে আমরা এটা এভাবে লিখে নেব তো সকল ছাত্রের সেট এন ইউ ইউ দিয়ে সার্বিক সেট বুঝাচ্ছি কতজন দেওয়া আছে তিরিশ জন এটাকে আবার আমরা এভাবেও লিখতে পারি এন এ ইউ বি অর্থাৎ এ আর বি সেটের ভিতরে সকলকে নিলেই টোটালকে বোঝাবে তারপর আমাদের কি দেওয়া আছে অর্থনীতি নিয়ে আছে তথ্য এন এ এ দিয়ে আমরা তথ্যনীতি এ দ্বারা আমরা অর্থনীতিকে বোঝাইছি তো এন এ দ্বারা এখানে কত আছে চোদ্দ ওকে এখানে গণিত যেটা বি সেট দ্বারা নিয়েছে গণিত কতজন নিয়েছে সে তথ্যটা দেয়া নেই কিন্তু আর একটা তথ্য দিয়ে আছে দশজন অর্থনীতি নিয়েছে কিন্তু গণিত নেই তো এটার ক্ষেত্রে আমরা এভাবে লিখতে পারি অর্থনীতি নিয়েছে তার মানে এ অর্থনীতি কিন্তু নেয়নি কি অর্থনীতি নিয়েছে কিন্তু গণিত নেয়নি তাহলে যেটা নেয়নি সেটার উপরে আমরা প্রয়োগ দিয়ে দেবো অর্থাৎ ওইটা নেয়নি তাহলে এই তথ্যটা কতজন দশ জন তাহলে যেটা নিয়েছে সেই সাবজেক্টটা আমরা প্রয়োগ দেবো না অর্থাৎ প্রয়োগ মানে বাদ দিয়ে দেয় তাহলে অর্থনীতি নিয়েছে কিন্তু গণিত নেয়নি এটা কত দশ এখন আমাদের কোনটা বের করতে হবে এক নম্বর কোয়েশ্চেনে বলা আসছে এই কোয়েশ্চেনটা আমাদের প্রথম বের করতে হবে যে কতজন ছাত্র ছাত্রী উভয় বিষয় নিয়েছে অর্থনীতি নিয়েছে এবং গণিত নিয়েছে একটা সেকেন্ড কোয়েশ্চেন বলা আসছে যে কতজন ছাত্র গণিত নিয়েছে কিন্তু অর্থনীতি নেই এইটার মতো টার্ম অর্থাৎ এ কমন বি নেব তারপর আমরা দেখব যে এখানে কোনটা বলেছে গণিত নিয়েছে কিন্তু অর্থনীতি নিয়েছে নেয়নি তাহলে গণিত নিয়েছে কিন্তু অর্থনীতি নেয়নি এই টার্মটা বের করতে হবে এই দুটো আমাদের কোয়েশ্চেন এই দুটো সমাধান করতে হবে তো এখন আমরা আশা যাক প্রথম কোয়েশ্চেনটা সমাধান করবো এক নম্বর আমরা লিখতে পারি আমরা জানি আমরা এখন এই যে তথ্যটা দিয়ে আছে এইটারই একটা সূত্র আছে আমরা এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করলে আমরা উভয়টা পেয়ে যাবো এন কমন এটার একটা সূত্র আছে কারণ এই অধ্যায়ের অনেকগুলো সূত্র আছে সেই সূত্রগুলো আমরা আলোচনা না করে সরাসরি এই অঙ্কে আসছি এই জন্য বুঝতে একটু অসুবিধা হবে তারপর আমরা এই সূত্রটা মানে হলো আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি এন এ যেটার উপরে প্রাইম নাই সেই তথ্যটা আগে লিখবো তার থেকে এবার পুরো কমন টার্মটা বাদ দিয়ে দেবো এটা হলো এটা সূত্র তা আমরা জানি এন এ ইন্টারসেক্ট বি পুরো সমান যে এর উপরে পুরো নেই এই টার্মটা এন এ আমরা লিখবো মাইনাস এই কমন পার্টটা বাদ দেবো কিন্তু পুরো ছাড়া এখানে কিন্তু আর কোনো জায়গায় পুরো নাই তাহলে এখানে এন এর মান কত এটার মান কত এটার মান দিয়ে আছে কত দশ তাহলে আমরা টেন লিখলাম এন এর মান কত ফর্টি ফর্টি লিখলাম আর এটার মান আমরা জানি না এটারই আমাদের বের করতে হবে তো এখন জাস্ট সাইড সেন্স করলে হয়ে যাবে এটা যদি আমি এদিকে নিয়ে আসি এন এ বি ফর্টিন এটা এদিকে নিয়ে গেলে মাইনাস দশ 
তাহলে অতএব এন এ কমন বি এটা সমান চার তাহলে এটার মান আমরা কত পেয়ে গেলাম চার তাহলে এই চার হলো অর্থনীতি ও গণিত নিয়ে আছে তাহলে আমরা লিখতে পারি অতএব অর্থনীতি ও গণিত নিয়েছে এরকম শিক্ষার্থীর সংখ্যা হলো চার জন একটা পার্ট আমরা বের করে ফেললাম এখন আমরা সেকেন্ড কোয়েশনটা দেখব এখন আমরা দুই নম্বর কোয়েশন সমাধান করব যে কতজন ছাত্র গণিত নিয়েছে কিন্তু অর্থনীতি নেয়নি তো এইটার জন্য আমরা এরকম টাইপের সূত্রই अप्लाई করতে পারবো কিন্তু এই সূত্র সমাধান আমরা কি এই সূত্রটা আমরা জানি কিন্তু এই সূত্র বি এর মান দরকার তো বি এর মান আমাদের কিন্তু দেয়া নাই কোশ্চেন এক্সাক্ট তাহলে বি এর মানটা আমাদের আগে বের করে নিতে হবে তারপরে আমরা এই সূত্রটা अप्लाई করতে পারবো তো বি এর মানটার জন্য আমাদের যে মূল ফান্ডামেন্টাল সূত্র সেটা আমরা লিখব তো আমরা জানি कमन थे कमन अंश बदली আমরা যখন দুটো অংশই নিতে চাই a এবং b তখন এই যে কমন অংশটা দুইবার আসে তো এই দুইবার আসার কারণে আমরা একবার বাদ দিয়ে দিই এই কারণে আমাদের এই সেটের সূত্রটা হয়েছে যে n a আমরা a টার্ম পূরণ করেছি b টার্ম পূরণ করেছি দেন যেহেতু এই দুই অংশটা আমাদের দুইবার নেওয়া হয়েছে তাই আমরা একবার বাদ দিয়ে দিছি তো এখন আমরা মান বসিয়ে দেয়া যাক তো বা n a u b আমরা এখানে লিখছি যে মোট সকল ছাত্র ছাত্রী যে তথ্য সেটা এটারই সমান তাহলে এটা সমান কত আমরা লিখতে পারি 30 এ এর মান কত দেয়া আছে 40 দিলাম বি এর মানটা আমরা জানি না ওইটাই বের করতে হবে আর অলরেডি এটা মান আমরা বের করেছি 4 আগের পার্টে সেই মানটা আমরা এখানে লিখে দিলাম 4 অর্থাৎ উভয় কতজন 4 সেটা লিখে দিলাম এখন এখান থেকে আমরা সমাধান করব तो थार्टी ए दिखे जो फोर नहीं आस थार्टी ए दिखे फोर नहीं आसले माइनस प्लस हो जाए फर्टी नहीं आसले माइनस हो जाए पहले लिखे ये लिखते पहले अत एक बार ए दिखे जो उल्टा दी एम बी चौदो थे एखे चार बद ग दस और एखे बद दी बीस एम बी समान कत पाल बीस सूत्र प्रयोग कर सूत्र प्रयोग कर पूरा तो एन बी एर मान टाइमरेडी कत पाई आगे पार्टे कर लिखेनेमन पार्ट प्रथम दिखे पाई एक नम्बर क्वेश्चन एक नम्बर क्वेश्चन होते चार चार एन बद दिल कत षोलो अतए एन ए पुरो तीनटेटर मान कत षोलो एटर अर्थ हलो अर्थनीति ने गणित नहीं से पैटार्न आदि देखी अंक इजिली करते
तो ये आज के टपिक जो भिडियो भलो लागे तेल लाइक शेयर कमेंट और सबसक्राइब करो और अन्य बंधु जाते जानते तरह से शेयर कर दिव्य तो धन्यवाद सबा के आजकल मत ए पर्त